a dialogue between myself and my friend about importance of learning english myself hello friend how are you friend i am fine by the grace of allah and you myself me too are you thinking for something yes friend i am thinking about ei thare je about er pore start chinito ghore tobe just जे डायलगट आससे से डायलगट नाम बसा दो अर्थात इखने तो देव आम्पर्टेंस अफ लार्निंग इंगलिस तो तुम एखे स्टार चिंत घर कि लिखवा जो इम्पर्टेंस अफ लार्निंग इंगलिस एरपर माइ सेल्फ ओल उड यू टेल मि अबाउट आर इम्पर्टेंस अफ लार्निंग इंगलिस আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ড্রাফি আর এডুকেশন কেমন আছো তোমরা আশা করি অনেক ভালো আছো তো ডিগ্রি থার্ড ইয়ার ডায়লগ রাইটিং মাত্র একটি ফর্মেট দিয়ে তুমি কিভাবে যে কোনো ডায়লগ পরীক্ষায় লিখে ফেলতে পারো সেটার জন্য আজকে হাজির হওয়া তো অবশ্যই বিরোটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করো যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে দাও আর যারা করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ওকে তো চলে যাচ্ছি মূল ফর্মেটে तो ये देखो बला हे कि रईट ए डायलग विटुईन यू एंड योर फ्रेंड अबाउट इम्पर्टेंस अफ लार्निंग इंगलिस हाँ तो जेको टपिक नहीं क्यों डायलग चले आसते परीक्षा तो टपिक जेटाई हक तुम्हें मात्र एक फर्मेट दिए से डायलगल लिखे फिलते पर तो जरा मैं चैनल एख सबसक्राइब करो ना तरह द्रुत सबसक्राइब कर दाओ ओके और ये भिडियो तुम्हार बंधुधर मध्य शेयर कर दाओ तो देखो जो डायलग लेखा शुरू से तुम्हें जिन जिन लिखते हो डायलग विटुईन माइ सेल्फ एंड माइ फ्रेंड अबाउट इम्पर्टेंस अफ लार्निंग इंगलिस अर्थात ये देखो जे डायलगटा आससे से ही डायलगटार नाम तुम्हें बसा दीते हो कि माइ सेल्फ माइ सेल्फ हेलो फ्रेंड हाउ आर यू हाँ हेलो बंधु तुम्हें कैमन आो आई एम फाइन By the grace of Allah and you, Ami Allah Rahmat e bhalo achi. Epo abar myself, me too, are you thinking for something? Tumi ki kono ke chuniye bhab chho? Friend, yes friend, I am thinking about. Ehi khane, dekho, star chino to ghar roe chhe. Ehi star chino to ghar e ki tumha ki ki korta hobe? যে সম্পর্কে ডায়লগটা আসছে সেই ডায়লগের নামটা বসে দেবা তো এখানে যেহেতু দেওয়া আসছিলো ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ তুমি এখানে কি বসাবা ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ ওকে ইয়েস হ্যাঁ ফ্রেন্ড আই এম থিঙ্কিং অ্যাবাউট আমি ভাবছি কি নিয়ে ভাবছি ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ নিয়ে ভাবছি ওয়েল মাই সেল বলতেছে ওয়েল উড ইউ টেল মি অ্যাবাউট ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ তুমি কি আমাকে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বলবে ফ্রেন্ড ইট ইজ এ গুড টপিক ফর ডিসকাশন এটা আলোচনার জন্য একটা ভালো একটা বিষয় বাট আই হ্যাভ এ লিটল আইডিয়াস অন ইট কিন্তু আমার এ বিষয়ে অতি সামান্য ধারণা রয়েছে মাই সেলফ নো প্রবলেম সমস্যা নেই টেল মি হোয়াট ইউ নো সমস্যা নেই তুমি যা জানো তাই বলো ফ্রেন্ড আই থিঙ্ক এই যে আই থিঙ্ক এর পরে তোমাকে এই ডায়লগের শর্ট ডিসক্রিপশন দিতে হবে ঠিক আছে তো যে কোনো ডায়লগের জন্য তুমি নিচে যে শর্ট ডিসক্রিপশনটা আছে এই ডিসক্রিপশনটাই ব্যবহার করবে যেমন এখানে দেওয়া আছে স্টার চিত ঘর এখানে নামটা বসবে যেমন ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ বা দি ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ ইজ এ বার্নিং কোয়েশ্চেন নাও অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনতা এখন একটি আলোচ্য বিষয় ইট ইজ এ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ আওয়ার লাইফ এটা আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ অংশ অথবা তুমি লিখতে পারো যে ইট ইজ এ কমন অ্যাফেয়ার অফ দি ওয়ার্ল্ড এটা পৃথিবীর একটি সাধারণ ঘটনা তো এখানে দেখো যে অবলিকের আগে কি ছিল যে ইট ইজ এ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ আওয়ার লাইফ অর্থাৎ কোনো পজিটিভ কোনো বিষয় নিয়ে যদি ডায়লগটা আসে তাহলে তুমি এই কথাটা লিখবা যে ইট ইজ এ পার্ট অ্যান্ড পার্সেল অফ আওয়ার লাইফ আর যদি কোনো নেগেটিভ বিষয় বা ব্যাড সাইড চলে আসে তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি কি লিখবা ইট ইজ এ কমন অ্যাফেয়ার অফ দি ওয়ার্ল্ড উই ক্যান নট কিপ পেস উইথ দ্য প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড উইদাউট বা ফর ইট তো এখানে গুড সাইডের জন্য তুমি লিখবা উইদাউট আর ব্যাড সাইডের জন্য ফর অর্থাৎ পজিটিভ বিষয়ের জন্য উইদাউট নেগেটিভ বিষয়ের জন্য ফর 
তো এখানে বলা হচ্ছে যে উই ক্যান নট কিপ পেস উইথ দ্য প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড আমরা বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলে চলতে পারি না উইদাউট ইট এটি ছাড়া অথবা ফর ইট এর জন্য ঠিক আছে ওকে আচ্ছা এরপরে মাইসেফ হোয়াট শুড উই ডু ফর ইট এর জন্য আমাদের কি করা উচিত এরপর ফ্রেন্ড বলতেছে যে অ্যাস ইট হ্যাজ পজিটিভ বা নেগেটিভ ইফেক্টস ইন আওয়ার লাইফ উই হ্যাভ টু কনফার্ম বা সোল্ভ এখানে ডায়লগের নাম বসাই দেওয়া অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যেহেতু একটা পজিটিভ বিষয় বা নেগেটিভ বিষয় আমাদের জীবনে উই হ্যাভ টু কনফার্ম আমাদের অবশ্যই এটা কনফার্ম করতে হবে তাই পজিটিভ বিষয় হলে অবশ্যই কনফার্ম করতে হবে আর নেগেটিভ বিষয় হলে কি করতে হবে এটা সোল্ভ করতে হবে তো স্টার চিন্তা করে তুমি অবশ্যই ডায়লগের নামটা বসাই দেবা আচ্ছা এরপরে দেখো যে বাট ইট ইস নট এন ইজি টাস্ক কিন্তু এটি সহজ কাজ নয় বিকজ নাথিং ইজ ডান ওভার নাইট কারণ রাতারাতি কোনো কিছুই হয় না বাট ম্যান ক্যান ডু এভরিথিং বাই দি বাট ম্যান ক্যান ডু এভরিথিং বাই দি গ্রেস অফ আল্লাহ কিন্তু মানুষ সব কিছু আল্লাহ রহমতে করতে পারে ইফ উই ওয়ার্ক হার্ড উইথ আওয়ার কমিউনিটি উই ক্যান অ্যান্ড শিওর বা সোল্ভ এখানে ডায়লগের নাম অর্থাৎ যদি আমরা কঠোর পরিশ্রম করি আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে উই ক্যান অ্যান্ড শিওর আমরা সুনিশ্চিত করতে পারি অথবা সমাধান করতে পারি এই ডায়লগের নামটা বসে দিবা এরপরে মাই সেলফ থ্যাংকস ফর শেয়ারিং ইউর আইডিয়াস অ্যাবাউট এখানে ডায়লগের নামটা বসে দিতে হবে ফ্রেন্ড ইউ আর ওয়েলকাম ইট ইস টাইম টু গো ব্যাক হোম বাই ফ্রেন্ড ওকে বাই সি ইউ নেক্সট মে আল্লাহ কিপ ইউ সেফ তো এই হচ্ছে তোমাদের ডায়লগ ফরমেট ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে মাত্র দুইটা ডেসক্রিপশন তোমার একটু আলাদা শিখে নিতে হবে ঠিক আছে অর্থাৎ প্রিপারেশন অফ এক্সাম আর প্ল্যান আপনার এক্সাম বা সামার ভ্যাকেশন নিয়ে যদি কোনো ডায়লগ চলে আসে তাহলে এই দুটো তুমি একটু আলাদা করে ডেসক্রিপশনটা শিখে নিবা হ্যাঁ এই ডেসক্রিপশনটা তুমি কোথায় বসাবা এই যে জাস্ট এই জায়গায় তোমার বসাইতে হবে যে আই থিঙ্কের পরে এখানে যে আই থিঙ্ক ছিল এই থিঙ্কের পরে এই যে ডেসক্রিপশন দুইটা এখানে আলাদা বসবে আর অন্যান্য সব ডায়লগের ক্ষেত্রে এখানে নিচে যে ডেসক্রিপশনটা দেখতে পাচ্ছ এই যে ঢ্যাশ স্টার চিন্ত ঘর এই যে বার্নিং কোয়েশ্চেন নাও এই জায়গায় এই এই যে ডেসক্রিপশন আছে এই ডেসক্রিপশন সকল ডায়লগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে আর শুধুমাত্র যদি প্রিপারেশন অফ এক্সাম আর এসে প্ল্যান আপনার এক্সাম চলে আসে তাহলে এখানে এই ডিসক্রিপশন ব্যবহার করতে হবে হ্যাঁ আওয়ার এক্সাম ইজ নকিং অ্যাট দ্য ডোর আমাদের পরীক্ষা সন্নিকটে মাই প্রিপারেশন ইজ কোয়াইট ওয়েল আমার প্রস্তুতি মোটামুটি ভালো আই হ্যাভ প্রিপেয়ার অল সাবজেক্টস আমি সকল বিষয়ের প্রস্তুতি নিয়েছি তারপর কি আছে বাট আই হ্যাভ সাম প্রবলেমস ইন ইংলিশ কিন্তু আমার ইংরেজিতে কিছু প্রবলেম রয়েছে সমস্যা রয়েছে আই অ্যাম ট্রাইং টু রিকভার মাই প্রবলেমস বাই দ্য হেল্প অফ মাই টিচার্স অর্থাৎ আমি আমার সমস্যাগুলো আমার শিক্ষকের সহায়তায় কাটানোর চেষ্টা করতেছি ওকে প্ল্যান আপনার এক্সাম বা সামার ভ্যাকেশন যদি চলে আসে তাহলে তুমি এই ডিসক্রিপশন ব্যবহার করবা যে আওয়ার এক্সাম হ্যাজ অলরেডি বিন ফিনিশড আমাদের পরীক্ষা ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে নাও উই হ্যাভ অ্যান আপ টাইম এখন আমাদের যথেষ্ট সময় আছে সো আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু গো টু আওয়ার ভিলেজ তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের গ্রামে যাওয়ার দেয়ার আর ম্যানি ইলিটারেট পিপল ইন আওয়ার ভিলেজ আমাদের গ্রামে অনেক অশিক্ষিত লোক রয়েছে দে ডু নট নো হাউ টু রিড অর রাইট তারা জানে না কীভাবে লিখতে পড়তে হয় আই ওয়ান্ট টু টিচ দ্যাম আমি তাদেরকে পড়াতে চাই 